Biz çok olayla karşılaşıyoruz ama. Hiç tanımadığım bir adam. Yürüme yolu normalde sizin şöyle geçiyor. Buradan sırıtarak geçti. Ben de yalnızdım, evde çalışıyordum bilgisayarda. Sonra bir tane kadınla birlikte geçti. Ben de şuraya çıktım. Kadına dedim ki, hani sizi nerede bulabiliriz? Çünkü eşim mal getirecekti araçla, ağır şunları getirecekti. Mutfak dolaplarının şeylerini, kapaklarını. Sizi nerede bulabiliriz diye sordum. Kadın cevap vermeye kalmadı. Adam Kürtçe, Türkçe, önce Kürtçe küfürler saydırdı. Ben anlamıyorum tabii. Komşu beni tuttu, o da vurdu. Bayağı bir darp edilmişsiniz o sırada. Çok. Ee, nereden yaralandınız? İlk önce önümde komşu benim bileklerimi tuttu şöyle, şuradan tuttu. Ben onu durdu şey yapmaya çalışırken. O arkadan onun omuzunun üstünden gözüme vurdu. Zaten ben yere düşerken hala bileğimi tutuyordu. Sonra başıma enseme vurdu. Ondan sonra yerde ben kendimi kaybedene kadar tekmeledi. Ee, bacaklarıma falan. Ondan sonra da zaten ben kendime geldiğimde kimse yoktu. Ee, bir tane kadın beni kaldırmaya çalışıyordu. Polisi arayın dedim. Aramadı. Dediler ki biz telefonumuzdan arayamıyoruz. Sonra benim telefonumu istedim. Kim getirdi hatırlamıyorum. Biri benim telefonumu getirdi. Ben aradım. O sırada tam ben polisle konuşurken önümden geçti. Tekrar adam buradan. Ben orada oturuyorum. Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Melika ablaya ha dedi. Ve ben telefonla konuşuyordum ve bunları söyledi. Ve geçti gitti. Rakı masasına oturdu adam orada. Kutlama yapmışlar. Daha önce bunu defalarca yaşamış. Hani hiç rahatsız, vicdan azabı yoktu. Yani bir öldür, gözünü gördüm bir ara. Öldürmeye vurdu yani. Öldürmek için vurdu. Ensemi tam şuraya en son hatırladığım darbe. Siz şikayetçi oldunuz. Evet. Peki ifadesi mi oldu? Ne oldu? Hiç bilmiyorum ama savcı bırakmış. Ben çok merak ediyorum. O savcının karısı ya da kız kardeşi, annesi olsaydı bu durum bırakır mıydı? Çok merak ediyorum. Annemi kanlar içinde ben buldum kardeşlerimle beraber. Karşıda e, kahve içiyordum kafede. E, geldiğimde bütün komşular annemi seyrediyordu sadece kanlar içinde oturuşunu. Hiçbirini polisi arıyordu, ne ambulans arıyordu, ne de bir yardımda bulunuyordu. İkisinde de hani hepsinde surat ifadeleri çok normaldi. Sonrasında ben araştırmaya başladım bunu kimin yaptığına dair. Komşulara gittim sordum. Komşular e, ilk önce yan taraf annemin kollarını tutan şahıs bilmediğini söyledi. Sonrasında adının Mesut olduğunu ama nerede yaşadığını, ne iş yaptığını bilmediğini söyledi. Ben ısrarla sormaya devam edince kim olduğunu öğrendim, nerede olduğunu da öğrendim. Polisler geldi, annemi ambulansla gönderdim. Sonrasında polisler geldi ve ben adamın yerini bulduğum için hemen gittim ve adamın e, olduğu yere doğru koştum. Sen mi yaptın anneme bu işlemi dedim. Annemi sen mi dövdün dedim. Adam evet ben dövdüm diye gururlanarak ayağa kalktı üstüme yürüdü benim de. Sonrasında ben zaten polis diye bağırdım ve polisler oraya doğru geldi. Sonra adam tam bana doğru yöneldi bana da vuracaktı. Beğendin mi sen de ister misin gibisinden bana tehditler savurdu. Sonrasında polis o anı görünce aldılar adamı. Bugün öğrendik adam salınmış. Yani Türkiye'nin adaleti bu değil. Daha fazla kadın ölmesin. Daha fazla hiç tanımadığımız bir insana bile yardım eli uzatabiliyorken tanımadığımız insanlar bunları yapabilmemeli. Yani bence böyle bir şiddet... Türkiye'de yaşıyoruz lütfen ya biz böyle bir ülke değiliz buradan hakimlere savcılara sesleniyorum lütfen gereken yapılsın biz evimizde huzurla kalamayacak mıyız? Hangi Abla, şöyle bir saniye. Hayır, pandemiydi. Hani herkes tatile geldi, burası kalabalık oldu ya. Evet. Biz de dedik ki onlar geri gittiler ya. Hani rahatlamıştır. Bir de 15 gün gün biz tatil yapalım. Şimdi de işte pazar günü. Nasıl ederse Allah. Ama salı günü rapor çıkacak. Kızım 
şu anda yemin etti, adalet okuyor. Önümüzdeki sene hukuk üniversiteyi bitirdi. Hukuk kazanıp sırf bu tür şeyleri, sırf adalet peşinde olsun diye bedava bütün kadınların yanında bakmak için şu an yemin etti. Üçü birden. Üçü birden şu an yeminler ediyorlar. Çünkü dayak yiyen her kaç tane daha insanın ölmesi olacak. gerekiyor. Üçü İnsan üçü diyorum, üçü. kadın demiyorum. Kaç kişinin daha sadece ve sadece psikolojileri bozuk da bu ülkeyi terk etsinler. Bunların bu, bu ülkede yaşam hakkı yok. Burası çünkü çok güzel bir ülke. Bu tür insanların bu sınırda, sınır dışı edilmeleri gerekiyor. Yaşayanlar da bir kadın. Onlar da yaşıyor bunu mu, muhtemelen. Bunların kendin tanı kimin haklı kimin haksız olduğunu sen bile karar veremezsin. Konuşursun konuşmazsın. Melik abla dediğiniz komşu muydu? İşte ona aşkın kişi. Üstüme salan kişi. O şu an yanında mı? Yanında. En başta. En başta.